Sevgili seyirciler, Yedi Kıtada haber olarak e, sözün özü programımızın ilkini Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanımız Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı e, Mehmet Aras Beyefendi ile yapıyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. E, öncelikle ilk programımızı sizinle yapmaktan biz de çok memnunuz. Size de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Yedi Kıtada haber Yayıncıları olarak bize bu imkanı vermiş olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Seyircilerimize iyi günler, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum efendim. Başkanım süremiz kısıtlı olduğu için bir an önce sorularımıza geçelim istiyorum. Başkanım, milli görüş nedir? Milli görüşü kim ya da kimler temsil etmektedir? Refah Partisi ve yeniden Refah Partisi Türkiye siyasetinde ne ifade etmektedir? Şunu ifade etmek istiyorum. Bu soruları tam adamına sordunuz. Evet. Ömrü milli görüşte geçmiş. 1969 yılından bugüne 50 yıldır milli görüşün tozunu yutan, içinde ömür geçiren, yaşı 75'e dayanan İmam Mehmet Aras abiniz olarak tam adamına geldi, tam yerine geldiniz soru, soracağınız sorulara da. Burada iki kere ikinin dört, yedi kere sekizin elli altı ettiği gibi net ve kesin cevaplar vermeye gayret edeceğim. Ben Mehmet Aras. Milli görüş partilerinin Kocaeli'de Biliyorsunuz 6 kere kapatıldık, 7 kere açıldık. Hepsinin Kocaeli İl Başkanlığı yapmış. Kocaeli'de Milli Görüş'ün belediye başkanlığını yapmış. Milli Görüş Lideri Profesör Doktor, Doktor Necmettin Erbakan hocamızla beraber Ankara'da Genel İdare Kurulu üyeliği yapmış. Ve ömrünü Milli Görüş'e adamış birisi olarak. Şunu ifade etmek istiyorum. Milli Görüş demek aldanmayan, aldatmayan, soymayan, soydurmayan, Çalmayan, çaldırmayan, bunun bekçiliğini yapan demektir. Kısacası bu özü. Peki, milli görüşü kim temsil ediyor ya da kimler başkanı? Milli görüşü, milli görüşü biliyorsunuz 1969 yılında kurulan, Erbakan hocamız tarafından kurulan e, milli görüş partileri temsil ediyor. Ancak milli görüş deyin deyince e, birçok parti, e, Türkiye'de şu an 77 parti var. Bu 77 partinin içer içerisinde 4 tanesi de milli görüşten bölünen, Milli görüşten ayrılan partilerdir. Ama esas özü partinin milli görüşü yeniden Refah Partisi'dir. Bu bakımdan bizden ayrılanlar vardır. Ee, yeni Şu an iktidarda olan AK Parti milli görüşten ayrılmıştır. Ee, e, milli görüşün mirasıyla, Erbakan Hocam'ın mirası iktidar olmuşlardır. Yine e, milli görüşten ayrılan Anavatan Partisi vardır. Şu an için siy siyasi mefta oldu. Ki Anavatan Partisi'nin e, kurucusu Turgut Özal bizim İzmir Milletvekili adayımızdı. Korkut Özal kardeşi İzmir Milletvekilimiz İçişleri Bakanımızdı. E onlar da Anavatan Partisi de e, milli görüşten ayrılmıştır. Milli ho hocamızın yasaklı olduğu dönemde kurulmuştu 1983 yılında. Daha sonra 2001 yılında AK Parti yine bizim e, en önemli adamlarımızdan olan Sayın Abdullah Gül, Sayın Tayyip Erdoğan, Abdülhatip Şener ve Bülent Anıç Dört tane kafa adamı bizden ayrılarak hocamızın yasaklı olduğuna istifade ederek e, yeni AK Parti'yi kurdular ve iktidara geldiler. 18 yıldır iktidardalar. E, o bakımdan yine Saadet Partisi var. Erbakan hocamın kurduğu partilerden bir tanesi. Fakat biz yeniden Refah Partisi olarak milli görüş açıları değişmeyen, milli görüş gömleğini değiştirmeyen, milli görüş çizgisinde olan, e, halkımızın yanında olan, yani defalarca zulüm görmemize rağmen altı kere kapanmış, yedinci kez açılmış olan bir parti olarak biz bir yıl iktidarda kaldık. Fabrikadaki emekçinin, otobüsteki biletçinin, sokaktaki simitçinin, cami önündeki dilencinin, camideki hacının, ezan okuyan hocanın, mutfaktaki bacının, dairedeki memurun, başındaki amirin yüzde yüz haklarını verdik. Yüzde yüz zam verdik. Yüzde yüz yirmi, yüzde otuz verdik. Çiftçiye, üzüm getirince herkesin hakkını, hukukunu verdik. Nereden verdik? Milleti soyanlardan aldık, fakir fukaraya verdik. Biz böyle bir partiyiz. Allah'ın izniyle yine yollara çıktık. Bir buçuk yıllık bir partiyiz. Yine inşallah biz Türkiye'de kurulan, şu an İçişleri Bakanlığı kaydı 77 partiden biri değiliz. 76'sının proje program aynı, Milli Görüş'ün proje program ayrıdır. O bakımda bunu halkımızın bilmesi lazım. Evet. Ee, söyleyeceğim kısaca budur Milli Görüş'le ilgili. Teşekkür ederim başkanım. Hemen hızlıca geçelim. Kutsal adde edilen bir davadan bahsettiniz. Peki neden en çok kendi içinizde bölünme oluyor ve neden kendi içinizden çıkanları eleştirmek durumunda kalıyorsunuz? Bu durumun sebepleri nelerdir? 
İnsanoğlu üç şeyin esiridir. Buyur. Makamın, masanın, kadının, bir de paranın. O bakımdan e, biz çizgimizi hiçbir zaman değiştirmedik, aşılarımızı bozmadık. O bakımdan e, ayrılanlar oldu. Şunu ifade etmek istiyorum, konjektürel partiler zaman zaman kurulurlar ve siyasi mefte olur giderler. İşte ana vatan partisinin şu an tabelası bile yok Türkiye'de. İktidar oldu. Efendim Demokrat Parti'nin tabelası yok. Demirel'di biliyorsunuz şeyleri, genel başkanları, barajlar kralı. Şu an bitmişler, bitmiş durumda ama biz 50 yıl önce de vardık, bugün de varız, yarın da olacağız, olmaya devam edeceğiz. O bakımdan ayrılan arkadaşlar tabi e, bize göre yanlış yaptılar. İnsan hayatı, e, insan üç şeyden sorumludur. İnsan ömründe üç şeyden hesap sorar. Bir, üç yerde hesap verecek, üç yerde. Bir, sandık başı, musallat taşı, mahşer başı. Sandık başında oy verirken bir hesap var. Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir kötülük görürsen elinden mani ol, dilinden mani ol, bu uzet. Elinden mani olacaksan işte orada kötülük yapanları bileceksin. Zinayı serbest bırakanları bileceksin. Bu millete domuz eti yedinler, yedirenlere bileceksin. Bu milletin biliyorsunuz e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 16'dan havaalanına, limanlarını açtılar. İncirlik'te Müslümanlar bombalandı. 2 milyon insan öldü. 2 milyon Müslüman öldü Irak'ta. O bakımdan biz bunlara karşı çıktık. Biz Avrupa Birliği'nden yana değiliz. Hiçbir zaman onlardan yana olmadık. Zaten almazlar. Yüzyıllardır almıyorlar. Yine almazlar. Ama hala arkadaşlarımız ısrar ediyorlar. Fakat şunu ifade ediyorum. Öyle görüyorum ki inşallah gelecek ufukta yeniden Refah Partisi gözüküyor. Bu milletin yüzünü güldüreceğiz Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyoruz başkanım. İl başkanlığını yaptığınız Kocaeli teşkilatlarınız ne durumda? Yerelde hedefiniz nedir? Saadet Partisi ile olan esas ayrılık nedeni nedir? Evet. Bu oluşa gelen ayrılıklardan ne tür tecrübeler çıkmaktadır? Biz yeniden Refah Partisi olarak bundan bir buçuk yıl önce kurulduk. 23 Kasım'da 2019 yılında kurulduk. Şu an için bir buçuk yıllık bir partiyiz. Bir buçuk yıllık bir parti olmamıza da rahmen Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçesinde teşkilatlandık, örgütlendik. Yeni kurulan partiler içinde seçime girme hakkını kazanan e, Yüksek Seçim Kurulu'ndan Seçime girebilirsiniz. Hakkınız vardır. Siz bu, hak, bu hakkı elde ettiniz diye bize resmi tapu gibi belge verildi. İnşallah yeni kurulan partilerde içerisinde birçok bir parti daha kuruldu ama onların seçime girme hakları yok. Türkiye'de teşkilatlanamadılar. Biz Türkiye'nin her yerinde teşkilatlandık. Az önce bizzat gözlerinize gördünüz. Bizzat yaşadınız. Toplantıyı salonlar almadı. Türkiye'nin e, bütün illerinde yeniden Refah Partisi var. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar. Kocaeli'de en başarılı olan ilerden bir tanesidir. Biz Kocaeli Teşkilatı'nda şu an için Kocaeli biliyorsun 2 milyon nüfusu var. 2 milyon nüfus içerisinde 12 ilçe, ilçemiz var. Merkez ilçemiz dahil. 12 ilçemizde teşkilatlarımızı kurduk. Çalışmalarımıza devam ediyor. E, programlarımıza uygun olarak çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Kocaeli'de 11 bin üzerinde üyemiz mevcut. 11 bin üzerinde. Türkiye genelinde aşağı yukarı e, 300 bine yakın üyemiz şu an için mevcuttur. E, milli kaynak paketi Hazırlığınız vardı. Bunda alternatif bir siyaset tarzı oluşturmuştunuz evet. başkanım. Bu çalışmaya kısaca değinir misiniz? Şunu da ifade edeyim. Az önce Saadet Parti'de farkınız. Saadet, onlar bizim kardeşlerimiz. O, evet, o onlar bizim kardeşlerimiz. Yani onu da atlamayayım. atlamayayım. atlamayayım. Ben Saadet Partisi'nin kurucu il başkanı. 2001 yılında Saadet Partisi'ni burada ben kurdum Kocaeli'de. Uzun yıllar il başkanlığı yaptım. O bakımdan oradaki kardeşlerimiz bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Tavanda yukarıda yukarıdakiler yanlış yaptı. Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan'ı partiden uzaklaştırdılar maalesef. E, o bakımdan biz dedik ki e, genel başkanımız orada makam istemedi, mevki istemedi. Ama maalesef e, fa, şu an genel başkanımızı yapan Doktor Fatih Erbakan'ı e, partiye sokmadılar. Biz de şu an için ve milli görüşün açılarında da e, yanlışlık yaptılar. Değerlendirmelerinde yanlışlık yaptılar. O bakımdan biz Milli Görüş Partisi olarak yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Refah Partisi olarak zaten biz 96 yılında iktidara geldik. Halk bizi biliyor. Bizim icraatlarımızı, faaliyetlerimizi vatandaşa yapmış olduğum icraatları biliyor. O bakımdan biz ümitliyiz. Kaynak paketini... Ha, milli kaynak kardeş. paketleri. Bak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de 77 siyasi parti var dedim. İktidarda olanlar, muhalefette olanlar var. Biz şu an için Türkiye biliyorsun 1 trilyona yakın, 1 trilyon dolar yakın borcu var. O bakımdan bu borçları ödeyebilmesi için işçinin, memurun, çiftçinin, fakir, fukarın, garip gurabanın yüzünü güle, gülebilmesi için 
96 yılında yaptığımız gibi tekrar kaynak paketlerini hazırladık, milli kaynak paketlerini hazırladık. Bu paketleri hazırlayan Erbakan hocamızın o zamanki ekonomi, ekonomik kurmayları, yani vatandaşın hakkını, hukukunu fazlası da verildiği dönemdeki ekonomik kurmaylar şu milli kaynak paketini hazırladı. Şu milli kaynak paketi 15 tane paketten ibaret. 15 tane paketten ibaret. Bunların içinde doğalgaz projemiz var. Efendime söyleyeyim, e, birleşik barajlar projemiz var, kompost projemiz var, güneş enerjisi projemiz var. Şunu açıkça söylüyorum, bakın biz e, yıllardır söylüyoruz, petrol al, aranan yerler, yanlış yerler, yanlış bölgelerde petrol arıyorsunuz. Doğu Akdeniz'de petrol aranıyor, yanlış yerlerde aranıyor. Yabancılar aratılar, bu aratılar bulunmadı, bulamadılar, kasıtlı olarak bulunmadı. Doğu Kar Karadeniz'de herkese petrol yataklarımız var dedik. Ancak bizim e, sondaj gemilerimiz yoktu. Petrol ama sondaj gemilerimiz var. Sismik gemilerimiz vardı birkaç tane. Onlar petrol çıkaramaz. Ancak işte bu e, Güney Kore'den iki tane e, sondaj gemisi alındı. Onların sayesinde 8 yıllık onlar da eski bir gemi ama 12 bin metreye kadar girebiliyorlar. Akdeniz şu an için Akdeniz Çukuru bundan 7 milyon yıl önce orası. Okyanusda ee, okyanusa bağlıydı. Fakat Cebel Tarık Boğazı'nın daha sonra kırılmadan dolayı kapanması nedeniyle e, şu an şimdi Akdeniz'deki petroller 6-7 kilometre derinde. 2 kilometrede bunun buz. Buzu delmesi gerekiyor. Biz bunların yerlerin, aranan yerlerin yanlış olduğunu söyledik. B bize inanmadılar. Daha sonra bizim bu kaynak paketlerimizden sonra baktılar ki Rafa Partisi gerçekten bunun yerini, yurdunu biliyor doğalgazın. Neden bulamadı Türkiye petrolleri botaş? Çünkü Türkiye Petrol'ün başındaki, BATAŞ'ın başındaki adam uçak mühendisi, yardımcısı elektrik mühendisi, onun yardımcısı makine mühendisi. Ya petrol mühendisi olması lazım, maden mühendisi olması lazım. Bu, ama yandaşlarına getirdikleri için, e, görevi ehline verilmediği için işte 18 senede petrol bulunmadı. Şimdi bulundu, 320 milyon metreküp petrol bulunduyorlar. Hayırlı olsun, ülkemiz için faydadır muhakkak inşallah ama biz göremeyiz. Ancak bizim torunlarımız bilir. Sizin çocuklarınız belki görürler. Çünkü 7-8 sene veya 10 sene diyorlar onun platformu kurulması ve üretime başlanması oldukça zaman aldı. Ama ona rağmen faydalıdır. Bulanlara teşekkür ediyoruz. Bu alternatif sunan tarzda aile, sosyal, adalet, eğitim, gençlik politikalarında alternatif politikalarınız neler? Aile ve sosyalde milli görüşün kadın kimliğine karşı güncel bakışı ne? Mesela boşanan, çalış, boşanan ve çalışan kadınlara verilen desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ev hanımı olup evlenmeye çalışan kadınlara dair desteğiniz olacak mı? Şu anda 18 ve 30 yaş arası 17 milyon seçmen var. Bu seçmenin 7 milyonu Z kuşağı diye tabir edilen 2000 sonrası doğumlu gençler. Bu gençler için bir çalışmanız, bir alternatifiniz, kayda değer bir politikanız var mı? Eğitimde rol model sistemi olarak neyi öngörüyorsunuz? Adalet sisteminde Refah Partisi'nin reformları ne olacak? E i̇sterseniz ben... Aç deyince anladım ben. Aç deyince, iş deyince milli görüş hakkı gelir. Çünkü biz Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar Türkiye'nin her yerini sanayiyle dolaştık. Ağır sanayiyle dolaştık. Erbakan Hocam zamanında Erbakan Hocam'ın kurmuş olduğu fabrikalarda, Diyarbakır'ın Taksan'ında, Aydın'ın Testaş'ında... Kayseri'nin Taksan'ında, Bolu'nun Gerkonsan'ın da ben sendika genel başkanı olarak hocamın kurduğu fabrikalarda işçiler adına sözleşme imzalayan birisiyim. Bunun canlı şahitiyim. O bakımdan bizim dönemimizde aç ve açıkta kimse yoktu. Herkese iş verdik, aç verdik. O bakımdan biz gelirsek inşallah işçilerin yüzü gülecek. Şu an için üniversite mezunu bir buçuk milyon insanımız var. İş bulamıyor. İki üniversite, üç üniversite bitirmiş. Ben belediye başkanı döneminde adam iki üniversite diploması getiriyor. Pirelli fabrikası işçi olarak girmek istiyorum diye üniversiteyi bitirmiş adam. Gerçekten işsizler hat sabada genç, genç nesil yarından umutsuz, yarından umutsuz insanlarla dolu bu ülke. İnşallah biz bu milletin yüzünü güldüreceğiz. Ee, e, gençliğin çaresi, sorunu biz işte bu kaynak paketleri Allah'ın izniyle ki aç ve açıkta kimse kalmayacak. Herkese aç, herkese iş verilecekti. Bunu yaptınız mı? Yaptık. Adam demiş ben Halep'te 60 arşıyorum. Halep orada da arşım burada. Bizim yaptık belgeleriyle meydanda. O bakımdan e, hatta hiç unutmuyorum Erbakan Hocam sağ olun da Türk İş'i ziyarete gitmişti. Türk İş Konfederasyonu'nu. Dediler şu gelici Erbakan Hoca'yı bir sıkıştıralım da pişman edelim bunu iktidara geldiğinden çok zam isteyelim. Gitti dediler ki o zamanın Türk İş Başkanı Bayram Meral dedi ki 
Bir isteğiniz var mı? Yüzde otuz zam istiyoruz dedi. Sayın Ali Bakan, Başbakan dedi yüzde otuz zam. Ayıp değil mi ya dedi. İşçi perişan siz nasıl sendikacısınız? Yüzde elli zam veriyorum. Yüzde elli dedi. Yüzde elli. Altı yöntemde bizde yüzde otuz beş verdi. Şok oldu. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey görülmemiştir. O bakımdan tabii biz havuz sistemini kurduk. Arsızların, ee, hırsızların, soyguncuların önünü kestik. Dolayısıyla milletin yüzünü güldürdük. Bizim kadın projelerimiz var, gençlik projelerimiz var. Hepsi, hatta yaşa bağlı olanlar, milyonlarca insan emekli olamadı, e, işten çıkarılıyor, evet, belirli yaştan sonra iş bulamıyor. Yaştan emekli olamayanların bile projeleri, programları hepsi bizde var Allah'ın izniyle. Bizim dönemimizde e, biz öyle reklam yaparak e, erzak yardım dağıtmayız. Bizim dönemimizde iktidara muhtaç olmayacak, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmayacak Allah'ın izniyle. Biz bunları yaptık. 50 yıl içerisinde gerek koalisyonlarla gerek tek başımıza iktidara geldiğimizde bunu inşallah yapacağız diye ifade edebilirim yani. İktidara hazırlıklı kadronuz var mı? Daha çok liyakat mı, sadakat mı odaklı çalışacaksınız? Şimdi daha çok birinci planda liyakat. Görevi ehline verin diyor Cenab-ı Hak. Ehline verirsen petrol rotaşın başına koyarsın uçak uçak mühendisliği olmaz. Orayı petrol mühendisliği, maden mühendisliği koyacaksın. O bakımda bir önceki sorunuzla bunu cevaplamış. Görevi olabilir. ehline vereceksin. Yani. Ehline yandaşına verirsen şimdi siyasetler iktidarı geldi. Önce yandaşlarına iş bulur. Ben belediye başkanı oldum. Hanım dedi ki üç tane oğlum var. Onları iyi bir fabrika Pirelli'ye koy. Olmaz dedim. Belediye başkanı olduğum sürece benim çocuklarım belediye başkanı iş bulamaz. Benim çocuklarım daha mağdur olacak. Fakir fukara bir çare, bir çare insanların hepsini Fabrikalara koydum orada işte. Çünkü önce o adil düzen bu. Adalet bu. O bakımdan e, inşallah biz e, halkımızın gözünde, halkımızın arzu ettiklerini yerine getireceğiz. Böyle bir çalışmamız var. İktidara hazır mısın? Kadromuz var Allah'a şükür. Çünkü biz 50 yıllık partiyiz. 1969'da kurulduk. Bizim o, öyle kadrolarımız var ki A takımı aldı boşluğa gitti AK Parti'ye. B takımı Has Parti ile Numan'la gitti. C takımı Saadet'te kaldı. Maşallah bitmiyor. Bit, bitmedi. Şimdi e, bit, esas e, özü de e, şeyde yeniden Refah Partisi Allah'ın izniyle. Çünkü eski... kim ne derse dedin, kurt, kuş, ampul, at, arı hepsinin tuzu kuru. Siyasetin gururu milli görüşte yeni Refah, yeni Refah Partisi'nin çağrı var. Çalıp çarpıp götürmez, yetim hakkı yedirmez. Oy verirse elim kopsun dedirtmez. Milli görüşte yeniden Refah Partisi'nin çağrı var. Başka yol yok. Açıkça burada söylüyorum. O bakımda insan hayatında demin dedim üç yerde hesap var. Bir sandık başında, iki musallat taşında hoca soruyor nasıl bilirsiniz diye. Bir de mahşer başında buradakiler yazıyor onu da. O bakımda biz burada söylüyoruz. Ben ömrünün sonuna gelmiş, yaşı 75'e dayanmış birisi olarak bundan sonra bir beklenti yok. Burada halkama sesleniyorum. Kurtuluşta çare de bunun reçetesi de yeniden Refah Partisi'nde Allah rızası için çalışıyoruz. İnşallah e, kimse aç açıkta kalmayacak Başkanım, Refah Partisi döneminde. İleriye dönük mü çalışacak Refah Partisi, yeniden Refah Partisi yoksa geçmişteki sizin içinizden çıkan arkadaşlarımıza da hesap sorup bir temizlik yapılacak? Yok, bize hesap sorma hesap Allah sorar. Hesap Allah sorar. Biz kapımız adına kadar herkese açık. O bakımdan biz kimse hesabı Cenab-ı Hak sorar. Biz kimsenin hesabını sorma e, niyetli değiliz. Kapılarımız ardına kadar. Erbakan Hocam da öyle söylemiştir. E, kendisine hakaret eden, yanlış yapanlara bile hayır o öyle dememiştir deyip uçurumdan aşağı böyle atmamıştır. Ama kendi kendileri atlarsa bilirler. Bunun, bunun şeylerini gördünüz. İşte bak bize yanlış yapanlar Bülent Anıç ne hale geldi? Akşam televizyonda izledim. Yüzüne baktım. Bülent Anıç ben sendika genel başkanım ki bizim hukuk müşavirimizdi. Ege bölgesine bakıyordu. Bizim arkadaşımızdı. Hatta İzmir ikinci İktisat Kongresi'nde birinci Atatürk yaptı, ikinci Özal yaptı, ben aldım onu İktisat Kongresi'ne götürdüm. Orada bir devlet adamı şunu dedi, başkanlar gelir, başkanlar geçer, başbakanlar gelir, başbakanlar geçer, tarihi yapılan hizmetleri yazar dedi. Bülent Arınç gibi bir insan ki sevdiğimiz bir insandı, zinayı pazar günü Büyük Millet Meclisi topladı, zinayı serbest suç, suç almakta çıkardı, Türkiye'de kaldı. Akşam televizyonda izledim, İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya kalkıyor. Yahu... E, çift cinsiyetleri, homoseksüelleri savunuyor. Homoseksüeller yüzünden biliyorsun Lut kavmi battı ya. Bunu Bülent Arınç bilmesi lazım. Maalesef üzülüyorum. Yüzüne baktım. E, nerede eski Bülent Arınç? Nerede şimdiki Bülent Arınç? Üzüldüm yani şahsen. O bakımdan bize e, Bülent Arınç, Abdullah Gül, e, Abdullah Dib Şener yanlış yapmışlardı. Bunun bedelini ödemişlerdir. İşte Abdullah Gül ne halde? Bülent Arınç ne hale geldi? Abdullah Dib Şener de CHP'nin kapısında yattı. Üç sene milletvekili olacağım diye. O bakımdan ee, 
yaptıklarını birebir yaşıyorlar. Anladım başkan. Yani AK Parti kadrolarından size ilhak etmek Var var AK Parti kadrolarından akın akın geliyorlar. Akın akın her Öyle gün. bir şey var mı? İşte bugün geldi rozet taktım bir avukat arkadaşa. Evet. Var tabi az yukarıda rozet taktım. Avukat arkadaş AK Parti'den geldi. Peki başkanım e, ciddi bir iddia gibi duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum Hı. ama bir iddia var. Yeniden Refah Partisi bir Recep Tayyip Erdoğan projesi. Kesinlikle değil. Ref bir sefer şurada söylüyorum. Bak iki kere ikinin yedi kere sekin el altı etti gibi çok net konuşacağım dedim. Ben Tayyip Bey'e de şunu söyledim. Dedim Düzce'de 50 belediye başkanı vardı. İbrahim Karasumoğlu da vardı. Nihat Ergün de vardı. Yıl, yıl 2001 belediye başkanı toplantısı yapıyordu biz aramızda. Dedim başkanım yanlış yapıyor. Tayyip Bey gelmezdi bizim toplantı. O da geldi. Yanlış yapıyorsun dedim. Biz dedim kravat bağlamasını bilmezdik. Biz dedim lokantaya girip yemek yemesini çekinirdik, korkardık. Biz dedim uçağa binmek, Mercedes binmek ne demek? Bisikletimiz yoktu. Zengin çocuklarına yalvarıyor bir tur atalım diye. Uçağa binmek, kolumuzda kol saati yoktu. Biz fakir çocuklarız. Kenar mahallelerde oturuyorduk. Ayağımızda pantol yoktu. Pantolonumuz kıçı yamalıydı. Ayaklarımızda kara lastik vardı. Sen de işçiydin İstanbul Belediyesi. Hocama yanlış yapmayın. Bunun bedelini ödersiniz diye yüzüne söyledim ben kendisini. O bakımdan Açık söylüyorum şimdi sıkıntıları görüyorsunuz. Turumun büyüğü Eybe'de. İşte yaşayıp ve görecek. Ben belki yaşım itibariyle görüyorum ama siz göreceksiniz. Hocaya yapılanlar birer birer bunun bedelini ödüyorlar. Başkanlık, parlamenter sistemler olsun. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Başkanlık sistemi de olsa, parlamenter sistem de olsa insanlar, insan unsuru önemli. İnsan unsuru, insan, insan unsuru, çok, insan unsuru çok önemli. Adaletle hükmedersen, hakça hükmedersen Hiçbirisi fark etmez ama parlamenter sistem biraz daha iyiydi. E, milletvekillerinin görüşünü alabiliyordun. E, bakanları milletvekillerine yapabiliyordun. Milletvekilleri de mahallelerinden, mahallelerinden gelen, illerinden, ilçesinden gelen insanlardı. Daha halka inebiliyorlar. Şimdi milletvekilleri e, bakanlarla görüşemiyor bile. Derdini bile anlatamıyor. O bakımdan tek adam rejimi. Ama bizim toplumumuz maalesef öyle. Şeyden tarih boyunca e, Timur'dan itibaren... Moğol şeyinden itibaren, Timur'dan itibaren, Cengiz Han'dan itibaren ondan sonra e, Padişah'ım çok yaşamıştık, tek adam. Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa tek adam, İnan'ı tek adam. E, Demirel gelmiş, Barajlar Kralı tek adam. Sonra efendim Öz, Özal gelmiş, tek adam. E, işte e, Türkeş gelmiş, tek adam. E, biz bir kurtarıcı arıyoruz maalesef. İşte e, Tayyip Bey de e, bu sistemde tek adam oldu. Kendi karar veriyor, kendi yürütüyor. Parlamenter sistem biraz daha demokratikti. E, o bakımdan e, gerçi Cumhurbaşkanlığı sistemi de e, şey adalette hak, hakça hareket edebilseler e, o da e, fena değil. Yani insan unsuru önemli. İnsan, Başkanım, evet. e, seçim sistemi değişti biliyorsunuz. Artık ittifaklar söz konusu. Hı -hı. Peki, Tabii, e, anladım. Bu ittifaklar anladım. söz konusu olduğunda ne yapacaksınız? Yeniden Refah Partisi nerede duracak? Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Ne yapacaksın hemşerim diyorsun. Ya şimdi iyi de doğmamış çocuğa doğum biçilmez diyor. Demirel öyle derdi rahmetli. Doğmamış çocuğa doğum biçiyorsun. Daha çocuk meydanda yok doğum kesiyorsun. O bakımdan hele bakalım bizim projelerimizi şu milli kaynak projelerimizi vatandaşın ızdırabına çare olacak. Bizim projelerim uygulayacak. Kim varsa onun yanında yer al alabiliriz diye genel başkanımız söyledi. Belki bir üç, üçüncü ittifak da doğabilir yani. Onu da açıkça söylüyorum bu arada. Yani burada al, buradaki konuşmadan İ aldığımız ittifaklar iki olmayabilir. Ha. Üçüncü, üçüncü, üçüncü da ittifak da olabilir. Bu da yeni, yeniden Refah Partisi'nin üçüncü, tabii, içinde tabii. olduğu ha, tabii bir, üçüncü ittifak tabii, tabii. söz konusu. Üçüncü ittifak da olabilir. Evet. Onu zaman gösterir. Şu an için erken daha. Sonuçta ihtimal olarak değerlendiriyor. Tamam. Hükümetimizin dış politikasını nasıl buluyorsunuz? Uluslararası siyasi birliklere, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, gerçi buna cevap verdiniz bir öncesinde ama nasıl bakıyorsunuz? Ya da D8 ve İslam Birliği, yeniden Refah Partisi'nin ve Refah Partisi'nin iddiası ve vaadiydi. D8 projesini rahmetli Necmet Tüner evet. Bakan hocamız başlatmıştı. Bunlarla ilgili görüşünüz nedir? Avrupa, Uluslararası birlikler anladım, anladım. ve... D8, Avrupa İstanbul. birinden bize hayır gelmez. Avrupa birinden bize hayır gelmez. Neden gelmez? Bütün Avrupa ülkelerinde bu e, korona 9 şeyini, korona 19 neyse pandemin döneminde maske verdik, e, bir sürü yardımlarda bulunduk, solunum cihazları verdik hepsine İspanya'sından Fransa'sına kadar, İtalya'sından Almanya'sına kadar ama işte bak bir Yunanistan meselesinde, Doğu Akdeniz meselesinde hepsi birleşti, hepsi karşımıza çıktılar. O bakımdan e, Erbakan Hocam bir sözü vardı. 
e, ayıdan, e, post, e, düşmandan dost olmaz derdi. O bakımdan onlardan bize fayda gelmez. Avrupa Birliği kabul etmez. Yıllardır kabul etmez. Bizim yapacağımız tek şey e, D8'dir. İslam Birliği, İslam NATO'su, İslam Ordusu. O bakımdan İslam para birimi basmak kendi aramızda e, 55 İslam ülkesiyle bir araya gelerek e, e, gücümüzü birleştirmemiz lazım. Aksi halde başka türlü çaresi. Bir taraftan Sovyetler Birliği, bir taraftan görüyorsun Fransa gemilerini getirdi Akdeniz'e. E, peşimizde doladı Yunanistan'la beraber. O bakımdan e, Rusya ile olan ilişkileri, Amerika ile olan ilişkileri görüyorsunuz. O bakımdan onlardan bize faydası yok ama e, dış politikada tabi bu iktidarın dış politikası sıkıntılı oldu. Suriye'de daha düne kadar Orada beraber ortak e, bakanlar kurulu toplantıları yapılıyordu. Beraber tatiller yapılıyordu Antalya'da filan. Birdenbire Amerika dedi ki hadi bakalım e, yürüyün uğra. Ondan sonra çatıya çıkardı bizim iktidarı. Merdiveni alıverdi çatıdan. İşte orada bir sürü savaş devam ediyor. Kaç senedir. Bu bakımda Amerika'dan hayır gelmez. Aynı şey özel aynı hatayı yapmıştı. Bir koyup üç alacağız dedi. Bir koyup beş alacağız dedi. Irak savaşı ile ilgili. Amerika'nın yanında, e, yanında yer aldı. Ne bir koydu, beş aldı. Hiçbir şey de alamadı. Bunlar da biz dediler şey Suriye'ye vurursak, o, şu an yeni kurulan bakan dedi ki, 8,5 milyar dolar para alacak. Aksi halde memurun maaşını veremeyiz dedi. Şimdi parti kurmuş. Dün onu destekliyordu. O bakımdan dış politikada sıkıntılar var. Yunanistan'la var, Sovyetler Birliği ile var, Suriye ile var, Irak'la var, Mısır'la var, Mısır gibi ülkeyle var, Arap ülkeleriyle var. Gerçekten e, sıkıntı var yani. Ee, o bakımdan inşallah bunlar biz gelince düzelecek Allah'ın izniyle. Yani bunu D8 ile İslam Birliği ile sağlayacağız. İslam Birliği tabi D8 bizim ana projemiz zaten evet. Allah'ın izniyle. Başkanım o zaman siyaset bilimi açısından akademik bir soru sormak istiyorum size müsaade buyurursanız. Buyurun. Yeniden Refah Partisi bir siyasal İslam mıdır? Ee, muhafazakar insanların e, bulunduğu bir partidir. E, muhafazakar insanların sahip çıktığı ee, İslami hassasiyet olan insanların sahip çıktığı ama madem idare şeklinde Cumhuriyet, Demokrasi, Sabah var ve Meriyet'te mevcut kanunlarla adil olarak, adaletli olarak yürütmeye çalışacağız e, şey, iktidara gelirsek. Ama sizin dediğinizi e, şeye sordular. E, Tahir Büyük Körük Çocuğu bizim e, milletvekilimizdi. E, şey, Konya milletvekiliydi. E, alim adam. Hı hı. Mekke'de filan kürsüsü olan bir Arap. Sık yönetme tutukladılar, yargılanıyor. Sık yönetim savcısı dedi ki, Tahir Bey dedi, e, şeriatın gelmesini istiyor mu istemiyor mu dedi. Dedi ki, binbaşı dedi ya, ben dedi, Mekke'de kürsüsü olan, İslam davasını anlatan birisiyim, bana bu soruyu sormayacaktın dedi ya. Sen beni tuzağa düşürmek istiyorsun dedi. Şimdi sen de bizi tuzağa düşürmek istiyorum. Tahir Hoca <gülüyor> dese ki, e, şeriatın gelmesini istemiyorum dese dinden çıkacak. İstiyorum dese Türkçe'de de kanuna göre suç. Şimdi bir tarafta <gülüyor> İslami hükümler bir tarafta Türkçe'de de kanun dedi ki <gülüyor> bunun cevabını <gülüyor> vermiyorum dedi. Böyle yazdığı zapta geçti. Evet başkanım. Yani siyasal İslam daha çok siyasi bir termo, terminoloji açısından kullandı. Evet. Ben onu. Ilımlı Ama... İslam diyorlar, siyasa İslam diyorlar filan. E, ölçüler belli ya. Allah'ın koyduğu kurallara uyan toplumlar huzur bulmuş. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın koyduğu kurallara uyan toplumlar huzur bulmuş. Uymayanlar helak olmuş. At milleti, Semut kavmi, Lüt kavmi, Nuh kavmi hepsi helak olmuştur. Ölçü burada belli. Akıllı yani insanlar için. Ben daha çok bunu sosyal İslam diyorum. Ha. Sosyalleşen İslam ha, diyorum. Sosyalleşen evet. Ee, ben sosyal İslam olarak adlandırıyorum. Anladım, Müsaade anladım. buyurursanız. Abi. Sayın Başkanım, e, biliyorsun, biliyoruz ki rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın yanında teşviki mesainiz oldu. Ayrıca şu anda da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Genel Başkan danışmanlığını da yapmaktasınız evet. il başkanının dışında. Necmettin Erbakan'ın merhum Necmettin Erbakan'ın mı işi daha zordu? Fatih Erbakan'ın mı işi daha zor? Aralarındaki farklar nedir? Hem tabii, siyasal tabii. hem karakter. Tabii ne, ne, Necmettin Erbakan dünyaca tan tanınmış. Ee, hem müsbet ilimleri e, bilen hem İslami bakımdan değerli bir insandı ve e, Almanların Leopard tanklarını geliştiren, e, gümüş motoru kuran, Türkiye'yi Edirne'den karşı sanayi ile donatan e, dört dörtlük, on numara dünyaca tanınan bir insandı. Bu avantajı vardı. Bir avantajı da şuydu, o dönemde siyasi, İslami hassasiyeti olan fazla parti yoktu. Şimdi Fethullah Gülen'den 
efendime söyleyeyim e, ılımlı İslam'a kadar ne bileyim Saadet'ten e, AK Parti'ye kadar AK Parti'den işte e, yeniden Refah Partisi'ne kadar herkes biz de milli görüşüyoz diyor. Biz de milli görüş diyor, diyor. Önüne gelen hatta bizim Numan Bey de e, şey bir parti kurdu sonra işte partiyle birleşti. Herkes biz milli görüşüyoz dedi. Ama hocamın reçetesini hiçbirisi uygulayamadı. Dün e, derlerdi ki biz e, e, Karun gibi gelip Harun gibi gitmeyecek diyorlardı ama ne hale geldiler görüyorsunuz. Şimdi tabi hocamın işi biraz daha kolaydı. E, şimdi e, yollar ço- çoğaldı. Çatallaştı yani. E, Fatih Ali Bakan da genç bir kardeşmiş ama dört dördü yetiştirmiş kendini. E, siyaset biliminde doktora yapmış bir kardeşimiz. O kısa bir sürede bir buçuk sene gibi bir buçuk yıllık gibi sürede Türkiye'nin bütün il ve ilçelerini teşkilatlandı. Ee, biz de yardımcı oluruz. Şunu söylemek istiyorum. Son hocam Erbakan hocam vefatından önce Kocaeli'ye gelmişti, bir davet etmiştik. Gelişlerinde bizi uğrardı, evimizde ziyaret ederdi. Ee, i̇ftar ettik evde, ee, Ramazan'dı. Akşam namazını kıldık. Ee, beş kişiyiz. Rahmetli Şevket Kazan da var, Erbakan hocam var, Sinan diye bir kardeşimiz var. Ee, Gençlik Kolları Başkanı namazı da okuldu, da hocamız cemaatimiz oldu. Namazdan sonra Bizim beş rekat akşam ezanı bitti. Hocam boyun akılıyor. Onun beşi de bitmedi. Namazından sonra sol tarafındaydı. Omuzuma vurdu. Namaz bitti. Başkan dedi her namazından sonra ellerini aç yaradana dua et. Dua dedi. Bizim bu davada ayaklarımızın sabit, sabit kılması, bu mücadeleyi vermemiz, verebilmemiz Allah'ın takdirine bağlıdır evladım dedi. Allah'ın takdiridir. Bizim çok akıllı olduğumuz için değil dedi. O bakımdan şükret yaradana dedi. Hiç unutmuyorum. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gelmiş geçmiş liderlerin işte bak söylüyorum. 23 tane e, başbakan geldi geçti bu ülkeye. 13 de cumhurbaşkanı geçti. Soruyorum size burada ya. Bütün halkımıza soruyoruz. En çok dağdaki çobanın bile konuştuğu, Erbakan dediğim herkesin tanıdığı, bildiği, arkasından dua edilen bir ikinci başbakan var mı? İşte bir de şey vardır. Menderes için söylerler eskiler. Ama Erbakan Hoca dersen dağdaki çoban bile tanıyor. Arkasından dua edilen herkes oy veren vermen sağcısı solcusu ateisti inananı inanmayanı hocadan Allah razı olsun diyor. Oy vermiyor ama Allah razı olsun. Hoca adam gibi adamdı. Bir tane derdi. O bakımdan hiç şey uşağı olmadı. Önce de Amerika hocaya geldi ikna etmek için ama o geder cevabını verdi. O bakımdan e, hocam Allah razı olsun. Oğlu da gerçekten dört dörtlük çalışmalarını yürütüyor. Ee, yol açık olsun. Biz sonuna kadar arkasındayız Fatih Bey'in Allah'ın izniyle. Başkanım dediniz ki inanmayan, inan, inanan, inanmayan birçok insanın takdirini kazandı. Tabii. Peki bu inanmayan, daha çok seküler yani dünyevi yaşayan, Hı-hı. dindar olmayan kitleler için bir projeniz, onlar için yaklaşımınız ne olacak? Onların size oy vermesini gerektiren şey mi? Şimdi hocam diyor ki dinde zorlama yoktur. İster ateş olur, ister İslamcı olur, ister e, komünist olur. Bilemiyoruz ama biz Tebliğ etmekle görevdi. Peygamber Efendimiz de zorlanmamış, tebliğ etmiş. Ve uslup yumuşak olması lazım. Ve Cenab-ı Hak diyor ki Peygamberimiz de sen uslubun yumuşak olması etrafındakiler dağılırlardı diyor. Ata sözüdür yumuşak e, değil, e, yılan delinden çıkarır derler. O bakımdan uslup yumuşak olması lazım. Hocamın uslubu da buydu. Bak Fatih Bey'in uslubu da buydu. Kesinlikle iktidardakilere demek ki siz gidin de biz gelelim yavrucu. Hayır. Biz projeler hazır siz yapın. İktidarında muhalefet ne? Bu, bu kitapçıkları biz iktidara da verdik. Cumhurbaşkanı'na da gönderdik. Muhalefete de verdik. Bütün sivil toplu örgütlere de veriyoruz. Ya kim yaparsa yapsın. İlla biz gelelim de biz yapalım diye değil. Hiç bir şu ana kadar muhalefette olup da reçete öğreten biz böyle böyle çözüm bulacağız diye bir parti yok. Bir tek yeniden refah partisi var. Biz gelecek bunları yapacağız. Böyle çözeceğiz diyor. Şey alternatif, alternatif sunuyor. Proje sunuyor. Bunu yapan bir tane parti yok. Biz varız işte. O bakımdan Allah'ın izniyle bu iktidar yapsın, millet huzura kavuştursun. Bir başkası yapsın, iktidara gitsin, o yapsın. Biz gelirse biz zaten yapacağız, yapacağız. O bakımdan yol da gösteriyoruz, reçeteyi de yazıyoruz. Kurtuluşun çaresi de budur diyoruz. Evet, yani bu anlamda e, yeniden Refah Partisi, kitle partisi olmuş oluyor. İdeolojik bir parti evet. değil diyorsunuz. Başkanım, sol olarak e, Kocaeli'de ve Türkiye'de hem il başkanı olarak Kocaeli siyasetinde hem de Türkiye siyasetinde Rakiplerinizi nasıl tanımlıyor, buluyorsunuz ve Kocaeli siyasetinde yeniden Refah Partisi'nin dışında takdir ettiğiniz siyasi prototip kimdir? Ee, 
Valla Türkiye'nin e, gezen bir insanım ben. Türkiye'nin her yerini gezenim. Nasıl tanımlıyorsun? Genel, baş, genel başkanlığını da yaptım. Menderes'ten, Adnan Menderes'ten bu yana bütün siyasi partilerde iktidarlarını bilen birisiyim. Menderes asıldı ama 14 Hı. yaşındaydım. Ortaokulda okuyordum. Son sınıf öğrencisiyim ve onun oradan bu, bu, bu, bugüne kadar gelen, gören bir insanım. 69'dan beri de e, Erbakan Hocam'ın Milli Görüş Partisi'nde bulunan ki Milli, Milli Nizam kurulmadan ben Erbakan Hocam'ı tanıdım. O bakımdan o dönemden beri Erbakan Hocam'dan başka e, kurtuluş reçeti sunan bir siyasi parti görmedim. O bakımdan bunlar günlük düşünüyorlar, günlük bir hesap ediyorlar. E, çare Milli Görüş Saadet Partisi. Takdir ettim birisi var mı? Varsa Erbakan Hocam. Başkası yok. Başkası yok. Yok. Kocaeli siyasetinde de yok. Kocaeli siyasetinde yok. Yani bunlar günlük günlük edenleri. Makam için, mevki için koşturan adamlar işte. Şey edenleri. Maalesef öyle. Ee, i̇şte şey Fatma Hanım gece gündüz koşturdu. Sosyal ilişkileri iyi. Ama belediye başkanı oldu. Rozet'i e, çıkarmadı. İstanbul Sözleşmesi savunuyor. Sana ne sen belediye başkanısın ya. Sana ne bundan? O bakımda İstanbul Sözleşmesi savunmaya kalktılar filan. Elle tutulacak tarafı yok o sözleşmenin. O bakımdan e, kimi söyleyeyim, kimi takdir edeyim? Ben hepsini tanıyorum. Belediye başkanları yapmış olanları hepsini. E, Sefa Sirmen'den, Kara Osmanlı'ndan, Tahir Bey'e kadar. O bakımdan hizmetleri var. Yapılan hizmetleri biz takdir ederiz. Tukaka değemeyiz, karlayamayız. Hizmetleri var ama yanlışları da çok. Biz e, yanlışa fren olan, e, iyi işlerde motor olan bir partiyiz. Kimseyi haksız yere e, karalamayız. Yani bunun mebali var çünkü. Hesabı var. E, yapılanları da yapılmayanları söyleriz. Açık birlikte. Başkanım Hadi. bu akşam için teşekkür ediyoruz. Ne demek? Yok. Çok güzel bir sohbet oldu. Hadi. Sizinle ilk programımızı yapmaktan gerçekten onur duyduk. Sevgili Yedi Kıtada Haber izleyicileri bir sonraki Sözün Özü programında Sözün de Özün de en güzeliyle buluşmak dileğiyle İyi akşamlar efendim. Ben de yedi kıtada da haber televizyon programı izleyicilerine şuradan seslenmek istiyorum. Buyur. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı olarak hepinizi teşkilatımıza bekliyoruz. Yolunuz düşerse gelirseniz yemeniz, içmeniz, sakal tarışı, ayakkabı boyanız da bana ait diyorum. Hayırlı günler, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımla teşekkür ederim.